Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Előjáróban a mai téma bevezetőjeként kicsit hosszabban mondanék valamit. Józan észszer gondolkodva akár azt is hihetnénk, hogy minél erősebben támad a koronavírus, minél több a beteg, a kórházban ápolt és a járványban elvesztett ember, annál többen hallgatnak az orvosokra, járványügyi szakemberekre, virológusokra, annál inkább veszik komolyan a kor lelassítására, megfékezésére hozott óv intézkedéseket, maradnak távol a nagyobb tömegeket megmozgató eseményektől, követik a higiéniai előírásokat, viselnek maszkot, illetve oltatják be magukat. De hát a józanész, ha mondjuk adott is, mint tudjuk, nem mindig vezérdi az emberi cselekvéseket, a mostani járvány sújtott a világban pedig, mintha sokan, köztük az átlagosnál tájékozottabb, tanultabb emberek is, úgy döntöttek volna, hogy hallomások, hiedelmek, hamis hírek és megerősítetlen, olykor félrevezető információk alapján keresnek privát menekülő utat saját maguk számára. Néhány hete Kemenesi Gábor virológust faggattam ugyanennél az asztalnál. A beszélgetés közzététele után a sok józan és belátó komment mellett több tucatnyi ócsárló, a szakember tudását és tisztességét megkérdőjelező néző kommentálta, nyomdafestéket nem tűrő módon a hallottakat. Noha nem egy esetben az illető világosan kifejezni sem volt képes magát, de a helyesírás is sok esetben bőven hagyott kívánivalót maga után. Túl azon, hogy az ordenári szitkozódó megnyilvánulásokat minden esetben töröljük a kommentek közül, ami nem azt jelenti, hogy a civilizáltan megfogalmazott ellenvetéseket ne hagynánk ott a fórumainkon, de azért elgondolkodtató volt néhány olyan hozzászólás, amely észérveknek álcázott orbitális tévedéseket tartalmazott a tárgykörben. Egyet mondhatok, nem csak a koronavírus, hanem a vírus tagadás kórokozója is velünk van. A járvány létének puszta megkérdőjelezését, a szabálykövetés megtagadását, a védőoltások elutasítását hirdető tartalmak rohamos terjedése a sajtóban, a közösségi oldalakon és a magánbeszélgetéseinkben a társadalom egyre erősebb átfertőzöttségét mutatja. Krekó Péter szociálpszichológus könyve, a Tömegparanoja 2.0 egyik fejezetében a koronavírus és a dezinformáció kapcsolatát vizsgálja, arra a megállapításra jutva, hogy az összeesküvés elméletekre és az álhírekre kiemelten fogékonyá tesznek minket a válsághelyzetek, illetve a katasztrófák. Hát akkor beszélgessünk ma a konteók, azaz az összeesküvés elméletek és álhírek természetrajzáról az említett könyv szerzőjével, Krekó Péter szociálpszichológussal, az Ötvös Orlán Tudomány Egyetem docensével. Ugye a kötet címe, mint említettem, Tömeg Paranoia 2.0, mert ez a második átdolgozott kiadás az eredeti műnek. Három-négy mondatban kérem szépen, hogy foglalja össze, hogy a koronavírus és dezinformáció kapcsolata mellett mi minden taglalnak még ebben a kötetben. Ez a kötet elsősorban arról szól, hogy miért vagyunk, és szándékosan többes szem első személybe fogalmazok, mert igazából mindenki fogékony a bizonyos szinten, miért vagyunk fogékonyak dezinformációra, álhírekre, összeesküvés elméletekre, tehát ez a, a társadalmi, a keresleti oldala, a pszichológiai oldala a problémának. Ugyanakkor azzal is foglalkozik a kötet, hogy kik és miért terjesztenek dezinformációt, miért fizetődhet ez meg politikailag, gazdaságilag vagy geopolitikailag, hogy valakik téves információkat terjesztenek, illetve a könyv végén arról is esik szó, hogy mik azok az elvi és lehetséges válaszlehetőségek, amelyeket a média, a politika vagy éppen az oktatás vagy az újságírás adhat erre a problémára. Nagyon időszerű több szempontból is az a könyv. Ma mi kiemelten csak is a koronavírus, meg az álhírek, a konteók, az összeesküvés elméletek okai terjedési mechanizmusait, illetve belátható meg beláthatatlan következményt fogjuk megvizsgálni, de előtte rövid életrajzát ismertetném, így szoktuk, hogy nézőink, hallgatóink tudják, kivel van dolgunk. Krekó Péter 1980-ban született Budapesten, 41 éves, szülei közgazdászok voltak, mint ahogy nővére is ezt a foglalkozást választotta. 99-től 2005-ig az Ötvös Rórán Tudomány Egyetem pszichológia, majd 2005-től 2007-ig politológia szakára járt. 2014-ben doktorált pszichológiából, summa cum laude minősítéssel, 2020-ban habilitált pszichológiából, a habilitáció a PhD tudományos fokozatot követő cím megszerzését, 
jelenti, ez egy egyetem által adományozható tulajdonképpen a legmagasabb képesítés. Doktori értekezését az összeesküvés elméletek szociálpszichológiájából írta 2014-ben, tényleg egy szakképesítése pszichológus és politológus. 2016-17-ben vendégoktató volt az Egyesült Államokban az Indianai Egyetem közép-eurázsiai tanulmányok tanszékén. 17 éve 2004 óta egy politikai kutató elemző és tanácsadó intézetnél a Political Capitalnél dolgozik, egyben ennek tulajdonosa is, 2011-től kisebb megszakításokkal az intézet igazgatója. Főkutatási témája a dezinformáció, az orosz politikai befolyás nyugaton és ennek kapcsolata az európai populizmussal és radikalizmussal. Ezen témákban a tudományos publikációkon túl rendszeresen jelennek meg írásai és nyilatkozatai a vezető nyugati médiában. Egykori egyetemén az Eltén 2005 óta oktat. Két könyv szerzője, a tömegparanoja című, az álhírek és az összeesküvés elméletek szociálpszichológiai működés módját mutatja be, ez nyilván ennek a mostani kötetnek az előzménye, vagy az első kiadása, illetve Juhász Attilával közösen írt kötete a hazai szélsőjobboldal rendszerváltás utáni politikáját elemzi. Felesége pszichológus, egy kilenc éves fiúk és egy hat éves kislányuk van. Előbb akkor már a témánkra térve elvi kérdéseket tennék föl. Az egy megalapozott feltevésnek tűnik-e kérdezem, hogy minél kevesebbet tudunk valamiről, ami fenyeget minket, annál inkább elhiszük a valótlan, de könnyen megérthető magyarázatokat erre. Van egy olyan szociálpszichológiai jelenség, az úgynevezett Krüger-Düning hatás. Ez két szociálpszichológusnak a neve, akik, akik ezt a Cornell Egyetemen kutatva kimutatták ezt a jelenséget. Ez arról szól, hogy minél kevesebbet tud az ember egy adott jelenségről, ez legyen az autóvezetés, az atomfizika, vagy, vagy akár a humor, annál kevésbé tudja megítélni a saját tudásbeli korlátait, és ebből fakadóan annál maga biztosabban nyilatkozik a, a nem létező tudása alapján. Ez elég logikusnak hangzik, persze. Ez elég logikusnak hangzik, viszont azok, akik többet tudnak egy adott témáról, azok átlátják a, a területnek a komplexitását, ezért összetettebben, néha kevésbé magabiztosan nyilatkoznak. Hát a tudománynak ráadásul az a természete, hogy, hogy egyrészt másrészt típusú mondatokba fogalmaz. És örökké kételkedik. És örökké kételkedik, illetve néha felülvizsgálja saját magát, és hát egy kommunikációs helyzetben még a meggyőzőbb az, az a, ki a meggyőzőbb az, aki nagyon magabiztosan mondja az igazát, akkor is, hogyha nincs mögötte semmi tudás, vagy az, aki folyamatosan kételkedik, és a szkepszisének ad hangot, még az az információval kapcsolatban is, amit ő saját maga mond. Úgyhogy az, hogy ekkorát tudnak menni a teljesen megalapozatlan információk az interneten, az abból is fakad, hogy akik ezeket terjesztik, azok nagyon meg vannak győződve arról, hogy, hogy biztos ők tudásuk van, tutit. és jobban tudják a virológusoknál azt, hogy valójában hogyan terjednek a írusok például. Plegykák, hiedelmek, mendemondák tulajdonképpen mindig is léteztek, mióta létezik emberi kommunikáció. A tévhiteknek mondott sejtések mögött mindig találtunk megélt tapasztalatot, esetleg nehezebben megkérdőjelezhető igazság magvat. Nem gondolj, hogy végül ez az, ami képes hitelesíteni az erre épített üzeneteket? Azt gondolom, hogy egyáltalán nem igaz az, hogy mindenféle álhírnek, összeesküvés elméletnek van valamiféle valóság magva. Hát azért most, amiket látunk az interneten terjedni, mondjuk a gényeinket megváltoztató vakcinákkal kapcsolatban, a mikrocsippekkel kapcsolatban, stb., amiket belénkültetnek, hát próbálja meg valaki ebbe a valóság magvat megtalálni, de hogyha történelmi példákat hozunk, hát mondjuk a, a holokausztot előidéző antiszemita összeesküvés elméletek, amik ugye bár legitimációs alapként használt a harmadik birodalom, hát azokban sem volt semmi valóság. Hát nem mondhatjuk azt, hogy egy kicsit igazuk volt abban, hogy a zsidók világ ö, uralomra törekszenek, és ezért ezt meg ezt kell velük csinálni. Nem, ennek semmi valóság alapja nem volt, és mégis teljes társadalmakat ö, lehet ilyen típusú elméletekkel fanatizálni. Az emberek megvan az a képesség, mert egyébként csodálatos képesség, hogy, hogy teljesen fiktív valóságokat teremtsen, nem létező valóságokat. Hogy csak egy példát mondjak most a napokból, a Sote egyik tankönyvére hivatkozva terjedt el valami olyan elmélet az interneten, hogy, hogy járvány közben nem szabad oltani. Ó, ami... és hányan, Kemenesi Gábor itt léte után hányan írták ezt, hogy milyen alapon oltanak járvány közben 
és hivatkoztak egyre inkább a Semmelweis Egyetem valamiféle kutatása. Igen. Tehát ide, hogy ez az intézet nem is létezik. Pontosan, és a Sotter közleményt adott ki, amiben egyértelművé teszi, hogy nem létezik az az intézet, és nem létezik az a tanszék. De ez hát nem ezek... zavar egyébként azokat, akik ezt terjeszteni akarják, mert utána föllángolt egy ennél erőteljesebb vita, hogy csak megszüntették az intézetet, már azt is olvastam, eltüntették pont azért, hogy a hiteltelenítését az álhírek terjesztőinek ilyen módon elvégezzék. Hihetetlen. Egészen pontosan, de hogyha ilyen alternatív tényeknek az univerzumába Tévedünk, akkor tényleg azt találunk ki, amit akarunk, és a valóságnak nem kell, hogy legyen bármi kontrollja. Lehet azt tudni, hogy hol és hogyan fordul egy történet egy állítás irracionalitásba? Én azzal konkretizálnám ezt a kérdést, hogy a gyanakvás maga, mikor fordul irracionalitásba, mert az összeskvés elméletek mögött, amik mindig olyan teóriák, amik valahogy arról szólnak, hogy valakik velünk szembe valami rosszindulatú vagy önző, számunkra káros együttműködésben, titkos tervben vesznek részt, de nyilvánvalóan a gyanakvás az, az nagyon sokszor megóvhatja az embert, vagy ember csoportokat attól, hogy, hogy őket mondjuk átverhetnek, vagy akár kiírthassák. De napjainkban alapvetően azt látjuk, hogy ez a fajta gyanakvás és az összes külviselmeteknek ez a természete válik sokszor irracionálissá. Nyilván mondhatjuk azt, hogy mondjuk az orvosokba vetett bizalom sem mindig mindenkinek volt kifizetődő. Itt tartunk egyébként ennél a pontnál. Pontosan. Éppen valamelyik nap olvastam, hogy orvosok egy csoportja már nem akar bizonyos betegeket ellátni, mert annyi az ellenállás, annyi a tiltakozás, hogy nem győzik energiával, ahelyett, hogy a gyógyító munkára fordítanák az energiájukat. Igen, egészen pontosan. Viszont, hogyha mondjuk nem kell nagyon messzire menni, csak Romániába. Csomó olyan kutatás volt, ugye Románia a második legkevésbé átoltott ország, ilyen 36% körül van ott az átoltottság, Magyarországon a 60 százalék, körül az EU-s átlag ilyen 67 százalék. És több olyan kutatás készült, ami kimutatta, hogy az orvosok körében is nagyon erős az oltás ellenség. Van-e oka... Romániában. Romániában. Van-e oka megbízni az orvosokban általában mondjuk egy, egy román átlagpolgárnak, hogyha mondjuk a felük azt mondja neki, hogy ne, ne oltass be magad, mert az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy az, hogy mi az irracionális gyanakvás, azt is csak az adott helyzetben, kontextusban mondhatjuk meg. Azt tegyük hozzá, hogy minél békésebb felén élünk a világnak, annál kevésbé valószínű az, hogy valami életünket fenyegető összeesküvés áldozatává válunk, amilyeneket vizionálnak általában az oltásállások, hogy itt van valami globális terv a, a lakosság csökkentés, ami ráadásul az állítások szerint kapitalistáktól jön. Most a kapitalistáknak miért is lenne érdekük az, hogy, hogy kipusztítsák mondjuk az emberiség felét harmadát? Hát mert a világhatalom így tudja a globálisan érvényesíteni a hatalmát. Hát nem, de nem arról van szó, hogy ők el akarják, el akarják adni a termékeiket minél több embernek, minél kevesebb ember él a Föld, annál kevesebb embernek tudják eladni. Tehát hogy nem hangzik nagyon logikusnak, de, de a, a, a bizarr, paranoid gondolkodás az, az kitermel ilyen teóriákat. Na de ami ebből engem leginkább érdekel, hogy mivel lehet megokolni, hogy például a koronavírus járványjal kapcsolatban ma már sokkal több a tudásunk, a tényleges tudásunk, a tényeknek a birtoklása, mégis minden korábbinál nagyobb mértékben terjednek ezek az álhírek, hazugságok és összeesküvés elméletek. Van egy olyan paradoxon, hogy a több információ az egyáltalán nem feltétlenül eredményez mélyebb és, és magasabb szintű tudást. És napjainkban egész egyszerűen azt tapasztaljuk meg, hogy egy olyan információ bőségben élünk, ahol nagyon sokan úgy érzik, hogy egész egyszerűen a sok és sokszor egymásnak ellentmondó is információban nem találják meg azt, hogy mi a valóság. És tegyük hozzá azt, hogy azért itt voltak ellentmondásos előírások. A WHO kezdetben például nem javasolta a maszkviselést. Igen, de hát annak volt egy magyarázata, más kérdés, hogy hiteltelenítette a WHO-t. Ugye az, hogy az orvosoknak, meg az egészségügyi személyzetnek maradjon elég maszk, akik ellátják a betegeket. Egészen pontosan. Hát ezt tönkretették Csak egyúttal a WHO hitelességét. Pontosan azt látjuk, és erre volt például egyik Ausztriában. Németországban, Magyarországon is, ahol utólag elmondták a politikusok, hogy igen, korábban azt mondtuk, hogy ne viseljetek maszkot, de mostantól viseljetek. Csak az a baj ezzel a paternalisztikus megvezetéssel, hogy utána joggal teszik fel egyesek a kérdés, hogy jó, akkor most akkor nem mondtatok igazat, vagy most nem mondtok igazat, és, és az összes elmet hívőknek egy, egy kiváló igazolás arra, hogy valójában nem lehet megbízni a, a hatalomban, ami nem, nem akarom azt mondani, hogy fogadjuk el ezt az állítást, és tényleg 
volt ennek oka, csak, csak ebből láthatjuk, hogy ez, ez igenis vissza tud ütni. De hogy van nagyon sok ellentmondó információ nyilvánosságban, van egy nagyon szorongáskeltő helyzet, igazából egy, egy életveszélyes járvány, ami ráadásul egyre inkább elhúzódik, és, és nagyon sokszor az összesküvés elmetek álhírek tudják átvágni a Gordiuszi csomóját, az, egy, az összekuszálódó információk. Nem kell gondolkodni, egyszerűbb egy egyszerűbb magyarázat mentén az igazságot keresni. A valótlan híresztelések összefüggnek azzal, kérdezem, hogy miközben a járvány nem csillapodik új és új, ugye variánsok, vírusvariánsok jelennek meg, mégis egyre többen lesznek oltás ellenesek, maszkot elutasítók, és így tovább. És ha összefüggnek, hogyan? Vagy az utóbbi jelenség inkább azzal magyarázható, hogy az állandó fenyegetettséghez is hozzá lehet szokni, a veszélyérzet ugye csökken, és a komfort iránt érzett vágyunk pedig egyre inkább nő. Az, hogy mikben hiszünk, az hatással van a viselkedésünkre, és számtalan pszichológiai kísérlet meg vizsgálat mutatja már azt, hogy a, a dezinformáció magasabb szintje, és az olyan típusú összeskvés elmetek például, hogy az egész Covid valójában csak egy kitaláció, az igenis befolyással van arra, hogy az egyén védekezik-e, beoltatja el magát, visele maszkot, tartja a társas távolságot, és ezen keresztül visszahat magára a vírusra. És itt egy ördögi körről van szó, ahol a, a pandémia, a, a vírus és az infodémia, ez a dezinformációs vírus, ez, ezek egymást erősítik, és mi, azt látjuk, hogy minél szélsebb körbe terjed el valahol a dezinformáció, annál többen halnak meg. Nem kell oltás, nem kell maszk, nem kell távolságtartás, attitűdje, azokat jellemzi akik könnyebben vevők az álhírekre, illetve a konteókra, vagy a többségükre ez nem igaz, csupán belefásultak és voltak éppen nyűg nekik minden, ami a megszokott életvitelüket zavarja. Nagyon sokan vannak, akik, akik egész egyszerűen mondjuk abból fakadóan, mert nem bíznak a hatóságokban. Vagy van egy olyan alapélményük, hogy általában ami jön felülről jön, a kormánytól, stb., az, az nem feltétlenül egy, egy jó dolog, vagy nem lehet megbízni az orvosokban, mert mondjuk teszem azt valami etnikai kisebbség tagjai, akiket, akiknek egyébként nincsen jó tapasztalatuk a, az egészségügyel, meg úgy általában az orvosokkal, és, és egyszerűen ilyen dacból is nagyon sokan megtagadhatják azt, hogy beoltassák magukat, de azt látjuk, és ez, és ez egy ijesztő tendencia, hogy mintha egyébként erősödött volna, erre ön is utalt, erősödött volna az összeskvés elméleti gondolkodás a, 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 mind a Covid-dal, mind a, az oltásokkal kapcsolatban, és ezért azt látjuk, hogy mintha elért volna egy olyan szintet az átoltottság, ez a 60-61 százalék, ahonnan már nagyon nehezen lehet növelni az oltási kedvet, és ilyenkor lenne szükség szerintem olyan célzott kampányokra, amelyek kifejezetten azokat a csoportokat szólítják meg, akik ebből a szempontból a legsérülékenyebbek, azt mutatják a kutatások egyébként a falun élők, a fizikai munkások, például a romák, az alacsonyabban iskolázottak, ők kevésbé oltatják be munkat, de egyébként mondjuk, ha jó statisztikák vannak arról, hogy mik azok a területek, amelyek a legkevésbé átoltottak, akkor oda is lehet menni oltókocsikkal. Azt mivel magyarázza, hogy ez a műfaj, az álhírgyártás az utóbbi időben, mintha kiszabadult volna korábbi keretei közül, és egyre inkább erősödik? Spontán evolúciós folyamatról a korszellem hozta változás eredményéről lehet szó? Azt mutatja minden tapasztalat, hogy megéri álhírt összeskviselmetet terjeszteni, és ez, ez egyrészt a politikában is látszik. Megéri milyen szempontból? Politikában szavazatot hozhat. Egyre inkább egy olyan tendencia terjed el mondjuk a, a politikai tanácsadók körében, hogy azt ismerik fel, hogy nem kell feltétlenül egy kérdés mögé többséget teremteni, elég olyan megosztó narratívákkal élni, ahol a, a saját csoportot kellőképpen feltüzelem, és az ellenfél táborát meg elbizonytalanítom. És nincs általában jobb eszköz mondjuk a saját tábor feltüzelésére, mint egy jó összeesküvés elmélet. És hát azt mutatták egyes kutatások, hogy azért egyre inkább ter 
terjed az állami szinten terjesztett dezinformáció, amikor állami szereplők közösségi médiában vagy a mainstream médiában terjesztik az álhíreket, nyilván azért, mert az a tapasztalatuk, hogy ez segíthet nekik abba, hogy vagy újra választossák magukat, vagy mondjuk egy diktatórikus rezsimben valahogy csökkentsék annak az esélyét, hogy valami kihívás érje a hatalmat. Meg De ér... mondjuk a koronavírus esetében ez nem feltétlenül így van, vagy igen? Szerintem nálunk, ami sokszor hiányzik, az az, hogy legyen egyfajta visszautalás arra, hogy korábban ezt és ezt mondtuk, de most már úgy látjuk, hogy mert több a tudásunk, mert változott a helyzet. És hogyha ezek a változó álláspontok, ezeknek az oka nem világos a közvélemény számára, akkor nyilván elburjánzanak az összes kviselméletek, hogy most azért mondanak ellent maguknak, mert valójában van ennek valami olyan oka, amit nem akarnak felfedni, és akkor erre kiváló sztorikat lehet építeni. Arra mi a válasza, mi okozza azt, hogy a tudat érzelmi része felülkerekedik a racionális tudaton, hiszen azt is tudni lehet, hogy ez ostobaság, mert magukat és másokat veszélybe sodornak, és ennek ellenére mégiscsak győz az érzelem a tudat fölött, az értelem fölött. Az igaz, hogy van, van egy olyan masszív társadalmi csoport, és Magyarországon azért ez egy legalább 20 a mondjuk a felnőtt lakosságnak, amelyik pedig nagyon élesen elutasítja annak a lehetőségét, hogy beoltassa magát, és valóban ebben nem sok racionálisat látunk, hiszen egész egyszerűen arról van szó, hogy a saját saját életét veszélyezteti ezzel az illető, de sokszor a véleményünk az nem feltétlenül a, azt az igényt szolgálja csak, és a hiedelmeink, hogy megismerjük a körülöttünk levő valóságot, és arra egy objektív képet alkossunk, hanem vannak olyan közösségek, ahol egész egyszerűen a közösséghez tartozásnak lehet egy, egyfajta előfeltétele az, hogy, hogy hogy mondjuk elhiggyük azt, hogy, a, hogy valami nincsen rendben. A közösséghez tartozáson ez esetben mit ért? Közösséghez tartozás lehet mondjuk vallási közösséghez tartozás, ez Magyarországon így nem egy kimutatott probléma, de például az Amerikai Egyesült Államokban azért azt látjuk, hogy azok a területek, ahol mondjuk erősebb a protestáns vallás hagyománya, illetve többen vannak azok, akik, akik hisznek, ott, ott mintha alacsonyabb lenne az átoltottság. Magyarországon például azt kimutatták, és erről beszéltek többen mondjuk a nyilvánságban megszólaló virológusok közül is, vagy az orvosok közül, akik sokat találkoznak azokkal, akik mondjuk nem akarják magukat oltatni, hogy mondjuk van a, a középosztály, felső középosztálynak is egy olyan része, amelyik azért, mert azt gondolja, hogy el szeretne utasítani mindent, ami ipari, ami technológiai, ami, ami, ami mögött ilyen, ilyen személytelen, kapitalista gépezetek állnak, és, és ilyenek látja a gyógyszeri part, és ezért minden, ami, ami, te, ami nem természetes, hanem mesterséges, és ilyenek látják az oltást, azt hajlamosak valamiféle gyanakvással szemlélni. És, és ez azért egy fontos példa, és ezt Nyugat-Európában is látjuk, hogy van egy ilyen csoport, mert ez, ez jól mutatja azt, hogy nem feltétlenül csak a tudás hiány eredményezheti azt, hogy valaki visszautasítja az oltást, hanem ezek a típusú hiedelmek, mert, és akkor el tudják azt mondani, hogy a gyógyszeripar a történelm során milyen csúnya rossz dolgokat csinált, és persze, hát voltak rossz dolgok az, amit a gyógyszeripar csinált. Tehát tegyük hozzá, hogy azért a világnak azon a részén élünk, ahol egyébként a legkisebb az esély annak, hogy a gyógyszeripar bármiféle ilyen rossz praktikáinak a az áldozatai legyünk, és hogyha végignézzük azért az utóbbi 200 évben meg sokszorozódott, ugye bár a születéskor várható élettartam, annak az egyik legfőbb oka az éppen az orvostudománynak a fejlődése. Én kiírtam magamnak, hogy milyen konteok léteznek, nyilván ezeket most nem fogom itt mind végig sorolni, de néhány jellemzőt azért mégis. Ugye a többség az igaz, ahogy mondta, hogy nem hiszi el a konteókat, az, hogy a járványt Kína szándékosan okozta, ez az egyik, aztán a profit és éhes gyógyszercégek csinálták, a vírus nincs is, csak mese, tehát kitaláció, az oltással mikrocsippeket raknak az agyunkba, a járvány egy világ összeesküvés, hogy mesterségesen csökkentsék a túlnépesedést, és így tovább, de egyre kisebb a távolság a hívők és a nem hívők között. Ön ebben a bizonyos könyvben, amire itt a bevezetőben hivatkoztam, a Paranoia 2.0 című könyvében, arra bizonyos Alport Post Man képletre hivatkozik, ami, ha jól olvastam, azt jelenti, hogy minél jelentősebb és bizonytalanabb egy adott helyzet, annál több és 
szabadabb teóriák jelennek meg és terjednek el. De ha helytálló ez a bizonyos Elport Postman képlet, akkor ha elég sokáig tart a járvány, elkerületetlen, hogy a tévhitek egyre inkább uralják a közvéleményt? Azt látjuk, hogy annak köszönhetően, hogy egy tényleg elhúzódik ez a probléma, és, és, és vissza visszatér az, amit már azt hittünk, hogy egyszer meghaladtuk, ez a, ez a fajta ilyen válságérzet, ez, ez egyre inkább elhúzódik, valóban. Egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy sokan vannak úgy vele, és lehet ezt is egyre gyakrabban hallani, hogy na, Eddig azt mondták, hogy elég volt, lesz egy oltás. Aztán kiderült, hogy kettő. Aztán most már ott tartunk, hogy három. Aztán ki tudja, hogy, hogy mi jön még, hogy mindig újabb és újabb áldozatot kérnek tőlünk. Nem lehet az, hogy, hogy, hogy ez véletlen. Biztos van mögötte valami, valami titkos terv. És, és valóban ez, a, ez az Allport Postman képlet, amit, amit még a másik világháború tapasztalataira építve írtak le ezek az amerikai szociálpszichológusok, ez, ez annyiban a mai napig helytálló, hogy, hogy azt látjuk, hogy minden olyan esetben, amikor amikor van egy nagyon fontos ügy, amiben van valamiféle ö, információs ambivalencia, ami lehet az, hogy túl kevés az információ, lehet az, hogy túl sok, lehet ennek a kombináció, és tegyük hozzá, hogy nálunk erről van szó, mert egyrésztről nem kellően transzparens az adatszolgáltatás, másrésztről még ott van rengeteg információ, az ember felmegy a netre, akkor mindent és mindenek az ellenkezőjét elolvashatja, és ez, ez a helyzet, ez nagyon kedvez a szóbeszédek, de így egyébként az álhírek az összes kviselmetek terjedésének is, és miért tovább tart ez a helyzet, ez annál inkább igaz lesz. Úgyhogy sajnos nem véletlen, hogy azt látjuk, hogy, hogy például Nyugat-Európában is, ahol egyébként a magyarnál magasabb az átoltottság, ott is vannak olyan, és ez fontos hozzátenni, nagyon hangos kisebbségek, Olaszországban, Luxemburgban, Németországban, stb., akik ott randalíroznak az utcán, és követelik azt, hogy mondjuk a, a korlátozásokat töröljék el, vagy a, az oltatlanokkal szembeni intézkedéseket ö, vonják ki a forgalomból, de, de és, és valószínűleg ez, ez tovább tart majd ez a folyamat. Én alapvetően azt látom, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy, a, hogy elfordulnának az emberek a tudománytól és a racionalitástól, inkább arról van szó, hogy a tudomány az egyre inkább polarizálja a társadalmakat. Vannak, akik egyre inkább hisznek benne, de ugyanakkor van egy, egy egyre erősebb és egyre hangosabb kisebbség, amelyik viszont nagyon látványosan szembefordul a tudományos tudás egyes elemével, és az, azzal a, az orvos diktatúrával, ahogy ők, ők fogalmaznak, hogy, hogy egészségügyi szakemberek akarják azt megmondani, hogy ki mit csináljon, beoltassa magát vagy nem, maszkot viseljen vagy nem, otthon maradjon-e vagy nem. Na most, ami igazán meglepet az ön könyvében, azt írja, hogy egyáltalán nem igaz, hogy a tévhitek iránt a kevésbé intelligensek vagy iskolák a fogékonyak. Pedig az első hallás ez így lenne logikus, nem? Igen. Sokszor van az, hogy, a, hogy az intellektus az nem képes minket megóvni, hogyha nagyon elfogultak vagyunk bizonyos politikai vagy áltudományos álhírektől, hogyha mögötte van egy olyan masszív eszmenendszer, amit minden áron meg akarunk védeni. És akkor az intellektusunk az igazából eszköze lehet annak, hogy a legabszurdabb teóriákat megóvjuk, illetve, és megvédjük vitákban, és akinek nagyon sok a tudása, aki, aki intelligens, jól tud érvelni, de mellette nagyon elfogult egy vélemény mellett, ott, ö, ott ő végtelenség tud érvelni a, a logikailag egyébként sokszor téves állítások mellett is, anélkül, hogy a vita partnerek ezt jól tudnák kezelni, és az helyzet, hogy ezt látjuk azért, azért napjainkban is, hát a, a, vírus, a vírus tagadó celebek között is azért van olyan, aki hát sokszor kommunikációba képes lenyomni a nála sokkal nagyobb tudású, és egyébként a, a témában elmélyültebb mondjuk virológusokat vagy orvos szakembereket. Azt nagyjából ma már lehet látni, vagy lehet tudni, hogy a kommunikációban, a járvány kommunikációban mit kellett volna alapvetően másképpen csinálni? Sokszor a szakmai kommunikációt áthatja ez a fajta politikai kommunikáció, amikor az egyik járványügyi fő kommunikátor arról beszél, aminek semmilyen tudományos igazolás nincs, hogy, a, hogy az illegális migráció az milyen fontos forrása a koronavírus terjedésének, 
Hát kezdetektől fogva azt láttuk, hogy a koronavírus a nemzetközi turizmus és a nemzetközi gazdaság útvonalain keresztül terjed, nem az illegális migráció útvonalain, akkor azért azt, akkor, akkor ez nem feltétlenül segít abba, hogy, hogy kialakuljon egy konszenzuális bizalom, mondjuk a kormányzati állításokkal szemben. És igen, itt főleg kezdetben az oltás ellenességgel kapcsolatos vádaskodásban volt egy nagyon erős politikai mozzanat. A második dolog a transzparencia. Minél kevésbé... Átláthatóság. Igen, az átláthatóság. Minél kevésbé tudjuk azt, hogy mondjuk egyes vakcináknak milyen pontos hatása van, hogy ezzel kapcsolatos vizsgálatok mit mutattak, illetve azt, hogy mondjuk milyen a területi, akár kis települési szintű átoltottság, annál kevésbé lehet arról nyilvános diskurzus folytatni, hogy mik lennének azok a jó programok, amivel növelni lehetne az átoltottságot, pedig ilyenek nyilvánvalóan lennének. Ezeket a részletező statisztikákat az ön megfejtése szerint miért nem tették közzé? Én kezdetektől fogva látok egy olyan törekvést, hogy minden, amiből kiolvasható lenne a egyes pontokon a hibás kormányzati döntéseknek a hatása, azt próbálják elrejteni a nyilvánosság elől. És én azt hiszem, hogy talán nem véletlen az, hogy mondjuk mostanra eljutott oda a kormányzat, egy nagyon helyes, nagyon helyes döntés, hogy visszakéreckedett Magyarország a Pfizer programba, és valószínűleg nem fogunk keleti vakcinákat venni többet, vagy hát ez a nyilvános kormányzati kommunikáció, de ugyebár ez azért erős ellentmondásban van azzal, amit korábban például maga miniszterelnök is mondott, hogy a kínai vakcina a legjobb vakcina, hát a kutatások nem igazán ezt mutatják. És minél nagyobb az átláthatóság, annál könnyebb a kormányzati szereplőket, korábbi állításaikkal szembesíteni. Mikor egyébként azt látjuk szerte Európába, hogy, hogy folyamatosan változik az, hogy adott helyzetekre milyen ö, válaszokat adnak a, a politikusok, és, és sokszor ezt nyilvánvaló, nyilvánosan beismerik, hogy az helyzet, hogy most ezt és ezt máshogy látjuk, ezt szerintem egy válsághelyzetben egyáltalán nem probléma, de hogyha a fő cél az, hogy védjük egy nemzetnek, illetve egy kormányzatnak a, az imázsát, akkor nyilván sokszor a lát, az átláthatóság szempontjai azok háttérbe szorulnak. Igen, de azért ehhez nem kell feltétlenül hogy egy felnőtt társadalom. Tehát amikor mondjuk a nyugati államvezetés bizonyos helyzetekben megmondja, hogy egyik, másik vagy harmadik fázisban hol tévedett, vagy hol nem látta jól, hogy azóta mit változott a helyzet, ez feltételez egy felnőtt társadalmat is, nem? A társam az egy kicsit úgy is fog viselkedni, ahogy a döntéshozók kezelik. És itt kezdetektől fogva láttunk egy ilyen infantilizáló, sokszor inkább tekintélyelvű megközelítést, ami arról szólt, hogy az állam tudja azt, hogy mik azok az információk, amiket meg kell osztani. És ez, ez szerintem a, a harmadik legnagyobb probléma, hogy a, a veszélyérzetét elaltatták a társadalomnak például azzal, hogy nem engedték be az újságírókat a kórházakba, hogy megmutathassák azt, hogy igen, hogy az intenzív osztályokon milyen szörnyű szenvedést okoz mondjuk maga a vírus, illetve mondjuk milyen arányban vannak ott ilyen az oltatlanok. Az a helyzet, hogy az, hogy a déli országokban, például Portugáliában, például Olaszországban, például Spanyolországban, ezeket ugye bár ezeket az országot az Európai Unión belül nem szoktuk úgy emlegetni, mint amint a országok, mert azok ott vannak ugye bár északnyugaton, Svédország, Finnország, stb. De, de ezekben az országokban a legmagasabb most az átolt. És azt hiszem, hogy igenis ebben volt szerepe annak a nagyon kiózanító tapasztalatnak az első hullám idején, hogy ezek az országok, ezek nagyon erősen kivoltak téve akkor a, a fertőzésnek és a halálozásnak, és erről a média széles körbe tájékoztatta az embereket. És utána, ez, utána ennek az élménynek hatása volt arra, hogy egyre többen döntötték úgy, hogy beoltatják magukat. Hogyha az újságokat nem engedik be mondjuk a kórházakba, mindenféle állindokokra hivatkozva, akkor annak az lehet az eredménye, hogy, hogy kevésbé látjuk a problémát. Hát minden nap jön egy szám, hát a számok nem jelentenek semmit az embereknek. Tegnap 212, ma 215, hát ez nem jelent semmit. Tudjuk azt, hogy, hogy ugyebár a konkrét esetek és a, és a, a, a személyesen látott tapasztalat dolgok azok, amik hatnak ránk, hogyha a környezetünkben van valaki, aki ezen átesett, az növeli annak az esélyt, hogy mondjuk mi beoltatjuk magunkat, de a média is ebből a szempontból szerintem egy nagyon fontos közeg. 
Az, hogy a világjárvány ellenére a kezdetektől például nem tették kötelezővé a maszkviselést, nem tették kötelezővé az oltást, nem ez is a demokrácia félre értelmezéséből fakad, éppen úgy, mint a vélemény és szólásszabadságra hivatkozó egymást fertőző tömegbutítás. Azért nagyon nehéz kérdés ez, mert tényleg kezdetben azt láttuk, hogy hogy olyan erős a legtöbb nyugati társadalomban az oltással szembeni ellenérzés, hogy elképesztő társadalmi politikai feszültséget eredményezett volna az, hogyha a kormányok bevezetik és kötelezővé teszik ezeket az oltásokat, amikor mondjuk Magyarországon 70 nem akarta magát beoltatni, és akkor kiállt volna a kormány, és azt mondja, hogy akkor holnaptól kötelező, hát képzeljük el annak a hatását, az valószínűleg visszaütött volna. Én azt gondolja, hogy az emberi jogoktól elrugaszkodó diktatórikus lépés lenne az oltások kötelezővé tétele, vagy lett volna akkor éppen úgy, ahogy az újszülöttek esetében ezt teszik, és ezt széles körben a közönség vagy a népesség elfogadja. Én nem gondolom, de én azt hiszem, hogy a politikai döntéshozóknak nagyon sokféle ö, szempontot kell egyszerre mérlegelni, és én érteni vélem azt a dilemmát, és ez nem csak és kizárólag arról szól, hogy népszerűséget veszíthet egy kormány, hanem egész egyszerűen arról, hogyha mondjuk van egy nagyon széles ellenálló tömeg, akkor képzeljük el, ott, ott azért a radikális ellenállásnak is lehet, lehet utána az egy magva, hogyha ott egy nagy erőszakosan lép fel a hatalom. Na de ezt a kezdetben csinálják, amikor még a megfontolás, az álhírek, a konteuknak ilyen tömege nem szabadult rá, igen, de éppen kezdetben láttuk azt, hogy egyébként magasabb volt az oltások elutasítottsága, mint most. Most egyébként összességében azért azt mondhatjuk, hogy jóval alacsonyabb ez a nyugati társadalmakban, mint volt kezdetben, mert azért, mert egyre több ember látta azt, hogy hoppá, mindenki beoltatja magát a környezetben, nincsen semmi bajuk, nem nő ki kar a hátukon, és egyébként nem irányítják őket mikrocsippekkel, akkor én is beoltatom magam, és éppen ezért gondolom azt, hogy most viszont igenis érdemes ezen elgondolkodni. Viszont például... érdemes lenne Magyarországon is elgondolkodni. Én kezdetben azt mondtam... Már ugye az oltások kötelező Az oltások vétételén. kötelező vétételén. És én azt gondolom, hogy ebből a szemben az osztrák példa, ami ott szintén azért szül némi feszültséget, de lehet, hogy iránymutató. Én azt gondolom, hogy most már túl vagyunk azért, azért már több mint fél Éven, amikor látjuk azt, hogy ezeknek az oltásoknak rövid távon milyen hatásai vannak, látjuk azt is, hogy újra kell oltatni, látjuk azt, hogy ez egy folyamatos harc. Én azt hiszem, hogy, hogy most talán eljött annak az ideje, hogy, hogy szülessenek ilyen döntések. És egyébként, aki ugyebár azt mondja, hogy ezzel végsősön korlátozzuk a a, a, azoknak a szabadságát, akik nem akarják magukat beoltatni, az a helyzet, hogy most egyre több országban éppen azok miatt kell a többségnek a jogait és a mozgását korlátozni, akik nem oltatják be magukat. Miért lenne szabad. az elfogadhatatlanul jogkorlátozó lépés, ha bizonyos közösségi tevékenységeket csak is beoltottak, vagy másképpen védettek folytathatnának, nem? Szerintem az, ami korábban Magyarországon is volt, hogy éttermekbe, színházakba, uszodákba, stb. csak azok léphettek be, akik egyébként voltási igazolványon rendelkeznek. Ez egy jó döntés volt. Mi annak idején a politikai kapitálnél is megfogalmaztuk azt, hogy helyesnek tartjuk azt, hogyha ha különbséget tesznek a politikai döntéshozók az oltottak és az oltatlanok között, és emögött em azért nagyon masszív orvostudományi érvek állnak, és, és, és ezt valahogy hivatalossá teszik. Én sajnálom azt, hogy ezt a logikát a magyar kormány kivezette a járvány elleni védekezésből. Én nem tartom azt egyáltalán ördögtől valónak, hogyha azt mondjuk, hogy azok, akik egyébként tudatosan úgy döntenek, hogy ők nem oltatják be magukat, Oké, okay, de akkor viszont fogadják el azt, hogy ezért cserébe, mivel ők nagyobb veszélyt jelentenek a, a többiekre a fertőzés szempontjából, ezért a társadalom nagyobb része kevésbé legyen annak a veszélynek itt, amit ők jelentenek, hogy ezért korlátozzák bizonyos vonatkozásokba a mozgását. Én azt gondolom, hogy már, már az, hogy amit szinte egyre több országba vezetnek be, hogy mondjuk oltási igazolvány nélkül nem lehet a tömegközlekedést igénybe venni, lehet mondani, hogy ez egy nagyon drasztikus lépés, de bizonyos szemben egy nagyon logikus lépés. És akkor, amikor mindenki dönthet arról, hogy felveszi az oltást, vagy sem, és látjuk azt, hogy az oltások mellékhatásai mennyivel csekélyebbek, mint az a probléma, amit a fertőzés maga okoz. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek a típusú intézkedések, ezeket nem úgy kell látni, mint, mint a diktatúra felé tett népések, hanem a, hanem a többség egészségügyi védelme érdekében meghozott jogos lépések. 
Na pont ez a kérdés, hogy az önvéleménye szerint meddig mehet el az állam az oltással szembeni ellenállás szankcionálásában? Én azt gondolom, hogy a pénzbüntetés szerintem az lehet, illetve ugyebár a, a, a mozgás korlátozása, tehát különösen az ugyebár, hogy nyílt terekbe és olyan helyszínekre, ahol egyébként a, a fertőzésnek nagyobb a, az esélye, ott ne fertőzhessenek azok, akik nem oltatták be munkat. Én ezek, ez, ez teljesen jogos döntésnek tartom, és tegyük tényleg azt hozzá, amit ön már említett, hogy, hogy egyébként Magyarországon kötelezőek a, a gyerekoltások, a mumps, rubeola, kanyarú elleni védőoltás, az kötelező. Már erre szokták azt mondani, mert ott több évtizedes tapasztalat áll az adott injekció, vagy gyógyszer, vagy nem tudom, hogy milyen ellenszer. Itt több évtizedes hát ez tapasztalat. Ez a probléma, hogy azt hiszik, hogy meg tíz hónap mögött. alatt fejlesztették ami, ki. ami így ebben a formában nyilvánvalóan nem igaz, ez a maga a technológia, ez nagyon régóta rendelkezésre és az oltásokkal kapcsolatban pedig több mint 200 éves tudásunk van, hogy azok működnek. Igen, de Azért... a konkrétra azt mondják, hogy ez 7 vagy 9 hónapnak a terméke, miközben ezt is elmondta személyesen Karikó Katalin, hogy egészen másra kísérletezték ezt ki, több mint 10 valahány év áll mögötte. Pontosan. A... Én abban látok egy, egy komoly problémát, hogy Magyarországon, a, a, amely egyébként például a, a fejlődő világ egy részében modellértékű az, oltá, az átoltottságot tekintve, Magyarországon a kanyaró elleni átoltottság száz százalékos. Gyakorlatilag nincsenek olyanok, akik nincsenek beoltva. És, és ez kötelező is, és azt látjuk, hogy ebben van egy konszenzus. Ezzel együtt, ha ezt összevetjük Nagy-Britanniával, Nagy-Britannia a modern oltás ellenség egyik bölcsője. Most, ha a koronavírus vakcinát nézzük, akkor abban viszont jelentősen elettünk állnak az átoltottságot és azok a tényezők, amiket korábban megfogalmaztunk, az, hogy a politika egy kicsit háttérbe vonult, amikor, a, amikor kommunikálni kellett a vírusról, nem, a, a, nem Boris Johnson volt a fővonalban, hanem sokkal inkább az egészségügyi szakértők, az, hogy folyamatosan ellenőrizték az álhírek, a dezinformációk terjedését, az, hogy nagy nem akkor kellett valakinek regisztrálnia, hogyha fel akarja venni az oltásnál, akkor hogyha nem, hogyha ki akar ebből csekkolni. Na, és ezeknek az intézkedéseknek igenis volt abban szerepe, hogy abban az országban, ahol egyébként ez a fenyegetés, az oltás jelenség fenyegetés, hogy tényleg nagyobb, kulturálisan ennek nagyobb a hagyománya, ott azt látjuk, hogy jóval magasabb most az átoltottság. Ahogy utána olvastam, a harmadik hullám óta nem kevesebb, mint 9 kal nőtt a vírustagadók száma, ez van körülbelül olyan 20 százalék körül, akik szerint tehát nincs itt szó semmiféle vírusról. Miközben semmilyen kutatás nem volt arról, amely a konteók és más mesék híveinek intelligenciáját mondjuk fölmérte volna. Ez talán inkább szerintem azzal függhet össze, hogy, hogy van egy ilyen erősödő frusztráció sokakban, egy annak az érzése, hogy tényleg már mikor lesz már vége ennek a vírusnak, azt mondták, hogy nem lesz negyedik hullám, és itt zárójelbe tegyük hozzá, hogy a, azok a, a felelőtlen járványkommunikátorok, akik pedig nagyon magabiztosan beszélnek arról, hogy mi lesz és mi nem lesz, egy olyan helyzetben, amikor igazából sokszor nem tudhatjuk, ők is forrásai azért bizonyos téfiteknek, azt mondták, hogy már nem lesz negyedik hullám, meg hogy, hogy elég lesz egy oltás, most már harmadik oltás, de megint nem mehetek dolgozni, mondjuk megint, ha egy étterembe dolgozom, egyre kevesebben jönnek be a kliensek. Tehát vannak olyan szektorok, vannak olyan területek, ahol, ahol ez a probléma egyébként ténylegesen egyre komolyabb problémát okoz, és mondjuk akik, akik ezt tapasztalják a hétköznapokban, ők sok, egy, sokkal inkább gondolhatják azt, hogy az egész fel van fújva, és nem, nem olyan komoly, mint amilyennek tűnik, és minél ez, amit, amit az előbb említett, minél jobban elhúzódik a, a járvány, annál többen lehetnek azok, akik végül is szembe fordulnak azokkal, az már egyre irritálóbb, hát persze senki nem szereti ezt a helyzetet, azokkal a, a lezárásokkal, azokkal a korlátozásokkal, amikkel szembe kell néznünk. Ön ebben a hivatkozott könyvében tévhiteknek nevezi a Konteó pártiakat jellemző vélekedéseket, tehát ha jól értem, akkor azt állítja, hogy nem mentális zavar, nem ostobaság, nem iskolázatlanság, nem is a társadalom vesztesei vagy öncélú okoskodók ezek az emberek, hanem azt állítja, hogy ezek mögött hétköznapi, mindenkire jellemző pszichológiai mechanizmusok állnak, úgy, mint magyarázatkeresés, amiről úgy beszéltünk, felszínes gondolkodás, valamiféle elfogultság, hasonló véleményekhez való kritikátlan igazodás. Ön szerint, ha ez mind így van, akkor mégis mi azok annak, hogy még mindig többen vannak, akik nem adnak hitelt a tévhiteknek? 
összességében az, hogy itt normális pszichológiai folyamatok állnak a háttérben, és ezért tényleg azt értem, hogy itt nem kell hozzá pszichopatológia, nem kell valakinek mondjuk paranoid, skizofrén korképen rendelkezni ahhoz, hogy összesküvés elméletbe higgyen, mert ugyebár azoknak az aránya, akik ilyen korképen rendelkeznek, ez kevesebb, mint a lakosság 1 százaléka, mégis azért hát 20 százalék felett van azok az, annak az aránya, akik hisznek ezekbe a vad összesküvés elméletekbe is. Tehát az, hogy ez normális pszichológiai folyamatok eredménye, az nem jelenti azt, hogy, hogy helyes következtetésre jutnak, de hogyha rögtön az első pillanatban ezeket a személyeket megbélyegezzük, és azt mondjuk, hogy ők mint paranoidok, ostobák, őrültek, stb., akkor igazából ezzel csak növeljük a problémát, mert, mert azok, akiket egyébként meg lehetne győzni, azok is bezárkoznak a saját világukba, és, a, és a, a, azt mondják, hogy, hogy, hogy ti, akik is stigmatizáltok minket, na ti nem mondjátok meg ilyen nagy pofával, hogy mi mit csináljunk. A gyík emberektől, tehát hogy bolygónkat ellepték a titokzatos hüllőszerű alakváltása is képes lények, és föld alatti alagutakban élnek, sőt, Ádám az első ember is azt, hiszem, azt tartják ezek, hogy gyíkember, humán keverék volt, vagy a gonosz háttérhatalmakig, amelyek titkos szervezetként működnek, és át akarják venni a hatalmat a világ fölött. Szóval oly sok minden összeskő és elmélet kering. Azt akarom kérdezni, hogy aki egyet elhisz, az voltaképpen elhiszi az összeset, vagy ha nem, akkor miért nem? Összességében azért az igaz, hogy ha valaki egy ilyen összeesküvéses paranoid univerzumba belép, és elkezd a dolgokat összeesküvés elméletekkel magyarázni, akkor hajlamos újabb és újabb témákkal kapcsolatos újabb és újabb összeesküvés elméleteket elhinni, és erre vonatkozóak, és akkor is, hogyha ezek logikailag ellent mondanak egymásnak, volt kiváló brit kutatóknak egy olyan tanulmánya, amiben kimutatták azt, hogy például azok, akik nem hitték el az Osama Bin Laden, hát amerikai katonák általi likvidálásáról szóló hivatalos híreket, azok egyszerre hitték el azt, hogy Osama Bin Laden még mindig él, és azt is, hogy már akkor halott volt, amikor rátaláltak az amerikai katonák. <gül> és a kettő az együtt nem nagyon lehet igaz, de ez jól mutatja azt, hogyha van egy mögöttes logika, ami fogékonyá tesz minket az összes és elméletel, és általában a bizalmatlanság, a kormányzattal, illetve a, a hivatalosság a szemlén bizalmatlanság, akkor minden, ami ebből kiindul, azt hajlamosak vagyunk igaznak elhinni, akkor is, hogyha a kettő egymásnak logikailag ellent mond, a, a, az összes és elméletek nem formál logikailag kapcsolódnak egymáshoz, hanem pszichológikailag, és mögöttük ott van az a gyanakvás, a bizalmatlanság, mint egy ilyen nagyon fontos hátsó faktor. Szintén a könyvében olvastam, hogy végeztek egy kísérletet annak bizonyítására, milyen könnyű elterjeszteni valamilyen hazugságot. Ez a bizonyos szuperhősök világszövetsége, amiről szól. Hogy szólt ez a hazugság, és mi volt a cél ennek az elterjesztésével? Úgy szólt az álhír, hogy lesz egy olyan okos szobra egy szuperhősnek, amely Budapesten kerül majd felállításra, és hogy lehet egy közönség szavazás alapján eldönteni azt, hogy mondjuk ez pókember legyen, vasember, vagy éppen szupermen. És volt is egy szavazás, egy internetes szavazás, ahol, ahol nagyon sokan részt vettek ebben. Ha jól emlékszem, akkor vasember jött ki egyébként győztesen ebben a, ezen a szavazáson, és, és kiadtunk egy olyan sajtó közleményt, amely utána egy kisebb pénzösszeg fejében ezt el, elterjesztette, és ez elég sok helyen meg is jelent. Viszont azt tapasztaltuk utána, hogy mi, miután kiadtunk egy cáfoló közleményt arról, hogy valójában ez nem így történt meg, és, és az egész oldal ez egy kamu, és ezt igazából kitaláltuk. Na, az erről szóló közleményt ugyanazok a, ugyanazok a az intézmények, amelyek korábban kiadták a korábbit, azt már nem adták ki, mert nyilván ez azt jelentette volna, hogy be kellett volna ismerniük azt, hogy ők korábban egy nem ellenőrzött információt juttattak el a nyilvánosságba, és ha valaki elmegy például a Business Insider-nek a, a honlapjára, a mai napig is felelhető az a hír, amit annak ellenére, hogy már közöltük azt, hogy ez egy valótlan hír, továbbra is elérhető az olvasók számára, azért említem a Business Insider-t. Hát ugye ott van, hogy a szuperhősök világszövetsége létezik? 
Igen, és hogy a Szuperhősök Világszövetsége ezt a, az okos szobor versenyt megtartja, és hogy ennek az eredménye az lesz, hogy Budapesten felállítanak majd egy ilyen okos szobrot. Na de végül is mit bizonyítottak ezzel, ha csak azt a mondjuk úgy köztudomású tényt nem, hogyha valaki körültekintő módon csal, az célhoz érhet? Hát egyrésztről ezt, másrésztről azt, hogy sokkal könnyebb elterjeszteni egy ilyen dezinformációt, mint megcáfolni. És egész egyszerűen azért, mert hogyha elterjed a dezinformáció, akkor aki saját maga is terjeszti, az ahhoz, hogy ezt korrigálja, ahhoz be kell ismernie azt, hogy ő saját maga hibázott. Azt, hogy ellenőrzetlen információt helyezett el, és annál sokkal egyszerűbb, akkor vagy teheti azt, hogy szó nélkül eltünteti, vagy korrigálhatja azt az információt. Ugyebár a, amikor lapok helyreigazítják saját magukat, vagy szerkesztőség, az soha nem egy kényelmes helyzet. Ugye már akkor azt kell mondani, hogy bocsánat, ezt rosszul mondtuk, tévesen mondtuk. Ez például szerintem egy intő példa arra vonatkozó, hogy azért jó, hogyha némi szkepszissel figyeljük azokat az információkat, amelyek a nyilvánosságban vannak, és nagyon sokszor azok a kutatások, információk, amiket a médiában olvasunk, és valóságosnak tűnnek, azok mögött vannak olyan érdekek, amikor azt szeretnék, hogy azt gondoljuk, hogy úgy van. Ha már a politikát említettük a beszélgetés egy részében, akkor visszatérnék ide, mert az Oxford Egyetem felmérése szerint a kormányok több mint fele önmaga gerjeszti az álhíreket, felülirányított rollhadseregekkel, ezt hívják azt hiszem állami dezinformációnak. Mikor veti be a hatalom és mi a célja ezzel? A politika célja az, hogy újra termelje a saját maga iránti támogatást, és ehhez ellenségek képeket mutasson fel. Azt mondhatjuk, hogy több, mint a világ lakosságának fele, inkább kétharmada olyan országokban él, ahol maga az állam is terjez dezinformációt, és tegyük hozzá, hogy ezen a listán rajta volt az Amerikai Egyesült Államok is, ahol tudjuk azt, hogy Donald Trump egyébként a, a népszerű dezinformációk egyik fő forrása volt, de demokratikus országokban is egyre inkább látjuk azt, mondjuk India egy példa, hogy, hogy vagy az állami médiából, vagy mondjuk államilag üzemeltetett ilyen troll, bot hadseregeken, ilyen internetes infrastruktúrán keresztül terjesztenek dezinformációt, és ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy van egy ilyen, egy ilyen erősen romanticizáló megközelítése a dezinformációnak, álhírnek, összeskülés elmehetnek, hogy ezzel gyengék, elnyomottak eszköze a hatalmasokkal szemben. Az a helyzet, hogy ma sokkal inkább azt látjuk, hogy a hatalmasok használják a leghatékonyabban az álhír dezinformációt, és hogyha valaki kormányzati pozícióban tudja terjeszteni a dezinformációt, az mindig sokkal hatékonyabb, mint hogyha valaki alulról próbálja meg. Volt De ennek egy... a működési mechanizmusa? Tehát hogyan csinálják? Az interneten úgy csinálják, hogy létrehoznak mondjuk olyan sok ezer, tízezer vagy akár százezer fős ilyen kamu profil hadsereget, amely olyan vagy emberek által irányított, vagy már algoritmusok által irányított módon működik, hogy bizonyos előre megadott üzeneteket szajkóznak ezek a, ezek a szereplők. Például ennek egy nagyon jól ismert példája az orosz troll hadsereg, az orosz troll farm, ahol ugyebár például Szentpéterváron és több más helyen van olyan több emeletes irodai épület, ahol emberek azt csinálják napi 8 órában, hogy bizonyos nyugati vagy éppen orosz közösségi média beszélgetésekben osztanak meg kormánybarát véleményeket, vagy éppen cinikusan, szarkasztikusan beszélnek mondjuk ellenzéki politikusokról, vagy terelik a témát a kormányzat számára a kedvezőtlen témák. És ők beépülnek a különböző közösségi hálókba, ott terjesztik ezt a központilag megadott véleményt, és így módon terjesztik a dezinformációt? Egészen pontosan, de azokban az országokban, ahol ezt a kormány csinálja, ott általában a mainstream médián keresztül is jön a dezinformáció, és azt hiszem, hogy ehhez a példához nem biztos, hogy nagyon messzire kell menni. Tehát államilag terjesztett, és már a hivatalosság szintjét elérő összeskülés elméletekkel azért Magyarországon is bőven találkozhatunk. Azt írja a könyvében, hogy egy demokratikus nyilvánosságban az összeskülés elméletek is másként működnek, mint egy centralizált autokráciában. Ezt kifejteni részletesebben is, különös tekintettel Magyarországra természetesen. Egy demokratikus nyilvánosságban én is azt gondolom, hogy van helye sokszor mondjuk a vad összeskülés elméleteknek is. És egy demokratikus nyilvánosságban az egyébként bizonyos esetekben tényleg a hatalom kontrolljaként is szolgál, még hogyha néha nagyon bizarak is ezek a teóriák. Ezt nem pontosan értem, hogyan? Olyan módon szolgált a hatalom kontrolljaként, hogy azok, akik nem rendelkeznek politikai hatalommal, azok legalább a 
ezeken az összesküvés elméleteken keresztül kiélhetik a saját ellenérzéseiket, mondjuk a, a politikai vezetőkkel kapcsolatban. Tehát tegyük hozzá azt, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az egyik legnagyobb kulturális hagyománya van az összesküvés elméleteknek, és a, ezt mindig láthatjuk a hollywoodi filmekben is, ott azért mondjuk a hidegháború időszakában a titkos szolgálatok, mondjuk mind az amelyek Egyesült Államok területén belül, mind mondjuk a, a, hát a konfliktusos helyszíneken azért néha nagyon sötét praktikákkal éltek. És azok a konteók, amelyek néha nagyon vadnak hatnak, azok egy részéről kiderült, hogy mondjuk van igazság magvuk. Viszont amit az autoriterebb berendezkedésű országokban látunk, az sokkal inkább az, hogy maga a hatalom él az álhírterjesztés és az összesküvés elmélet terjesztés eszközével azért, hogy a saját politikai ellenfeleit hiteltelenítse, elhallgattassa őket, illetve adott esetben akár közögilag felléphessen velük szembe. Ez érvényes a koronavírus járványal kapcsolatos kitalációkra, képzelgések, illetve szándékos hazugságokra is? Ez pontosan igaz. Amikor mondjuk hivatalos szereplők is rásütötték az oltássorálasség bélyegét olyan szereplőkre, akikre ez egyébként egyáltalán nem igaz, de azzal egyébként annyit biztosan elértek vele, hogy kevésbé bátran merte utána bárki kritizálni a kormányzat Covid és oltáspolitikáját. És ez a fajta elhallgattatás, ez például egy, egy fontos célja lehet mondjuk a hivatalos szintről terjesztett dezinformációnak, és még egyszer fontos elmondani, a hivatalos szintről terjesztett dezinformáció sokkal nagyobb hatású, mint hogy az valahogy a szélsőségek vagy valamiféle marginális kis csoportok terjesztik. Na de ez például az ilyenfajta mesék egy idő után nem kezdenek önálló életet élni, és nem fordulnak például a kiagyalóik ellen? Igen, vannak erre példák. Én a, a legegyértelműbb példának például azt tartom, ahogy Oroszország küzd azzal, hogy az egyébként a klinikai vizsgálatok alapján, amit ismerünk, jó minőségű vakcinával, a Sputnik V vakcinával a saját lakosságát beoltassa. Nagyon össze-vissza beszéltek a járvány alatt tényleg, és magukról, az oltásokról is, tehát elhangzott egyik nap olyan, hogy akkor nem lehet inni egyáltalán hetekig, hogyha valaki megkapta a vakcinát, aztán másnap ezt cáfolták, stb. stb. Az egész kifejlesztés folyamata nem volt kellően transzparens, és a Putyin rendszer, a világ minden jelenségét, főleg ami nyugattal kapcsolatos, azt már, én már két évtizede, ugyebár összeesküvés elméletekkel magyaráz. És ezek az összeesküvés elméletek, amelyek egyébként kifejlesztettek egy nagyon erős bizalmatlanság az orosz társadalomba, ezek utána annyiban a hatalom ellen fordultak, hogy a hatalom nem tudta meggyőzni a saját állampolgáit arról, hogy oltassák be magunkat. Én azt gondolom, hogy ennek látjuk nyomát Magyarországon is egyébként. Egy összeskülés elmetekre kondicionált társadalom, ahol, ahol most már minden mögött valamiféle nyugati háttérhatalmi összeesküvés áll. Hogyha ez válik mindenek a magyarázatává, akkor igazából nem lehet azon csodálkozni, hogyha van egy ilyen mindenki életére kiható helyzet, mint a, a koronavírus, akkor nehéz megállt parancsolni. Azt leszögezhetjük, hogy a dezinformáció világtrend és az internet, főleg a közösségi média, Facebook, YouTube, Instagram gerjeszti. Ez azonban csak technikai feltétel, gondolom én, mert még nem magyarázza azt, hogy miért olyan kelendő árucikk az állvalóság. Nem inkább az ember önreflexiójára, önvizsgálatára való képtelenség a világtrend? Az emberek önreflexiójának van egyfajta korlátja, hozzá kell ehhez tenni, hogy például az iskolai oktatásnak többek között az is valamilyen szempontból a célja, nem csak az, hogy többet tudjunk, hanem hogy jobban fel tudjuk ismerni a saját tudásunk korlátait, és ezt korábban már beszéltük, hogy ez milyen fontos, mert különben azt hiszük, hogy mindenhez értünk, és erről maga biztosan beszélünk. De az szerintem nagyon fontos megállapítás, ami elhangzott, hogy önmagában nem a közösségi média a, a legfőbb oka annak a probléma csomagnak, amivel szembenézünk. Hát ha végignézünk mondjuk a 20. század történelmén, akkor totalitár rendszerek, mondjuk a náci Németország, vagy a 
Stalin Szovjetunió, vagy, vagy a Mussolini féle fasiszta rendszer, hát teljesen ö, virtuális valóságokat tudtak teremteni közösségi média előtt, televízió előtti korszakban. Ugye hát bár... ezért mondom, hogy nem inkább az ember önreflexiójára, önvizsgálatára való képtelenség de, itt a alapvetés. De, és ez, ez viszont velünk volt, velünk van, és velünk marad. Ö, amit a közösségi média tesz, az, az, az információfeldolgozási felszínességünknek és az elfogultságainknak a kiaknázása. A bizonyos szempont egy tükröt tart elénk, és egy, a tükörbe felnagyítva látjuk ugyanazt, mint amik mi vagyunk, és ahogy mi gondolkozunk. De, de... mégis azért arról van szó, hogy a tudatlanság mára olyan önértékkel bíró tulajdonság lett, amire sokan még büszkék is, nem? Arra sokan büszkék, és ezt látjuk a koronavírus kontextusában is, hogy ők mernek szembe menni a hivatalos állásponttal, mernek szembe menni a többség, és vegyük észre, hogy van ebbe egyébként egy, egy sokszor nagyon erős retorikai elem. Az, hogy az oltásrendelések például azt mondják, hogy a, a, mi a birka nép beoltatjuk magunkat, vakon elhisszük azt, amit az orvosok mondanak, vakon elhisszük azt, amit a politikusok, a gyógyszergyárak mondanak, és ez, ezzel szemben ők a felvilágosodottak, ők tudják azt, hogy, a, hogy a, be kell nézni a függöny mögé, és ott történnek a valódi dolgok, és ez, hogy, hogy ők tartják magukat a felvilágosoknak, ők tartják magukat kritikai gondolkodóknak, szemben a, a nem gondolkodó többséggel, ez azért azt is mutatja, hogy, hogy, hogy az ő narratívájuk teljesen más, mint ahogy mi tekintünk rájuk, és ők egyébként minket tartanak, akik beoltatuk magunkat, hülyének és birkának. Tehát, hogy, és ezzel nem akarom azt mondani, hogy a kettő az egyenrangú, mert hát masszív, tudományos érvek támasztják azt arra, hogy miért kell az embernek magát beoltatni, de hogy, hogy ők nem a, hogy mondjam, nem a hülyességükre büszkék, hanem arra, hogy átlátnak a szitár, velünk szemben. Mert hát ugye a tudatlanság és a tudatlanság között nagy különbség van a történelem folyamán, mindenféle járvány, járványt kísértek hiedelmek, sőt voltak lincselések, mert mindig voltak ugye bűnbakok is. Ha a száj volt, az akfejedelmeket lemészárolták, ez volt a termés áldozat, ha jól emlékszem. Vagy afrikai törzsek tagjai még a 60-as években is, ha jól emlékszem, televízió készülékeket törtek szét, mert azt hitték, hogy abban rossz szellem lakozik, és akkor azt úgy kell elpusztítani, hogy széttörjük a készüléket. De ezeket megmagyarázza az ismerethiány, vagy és a tudomány korabeli mondjuk fejleten. A mai tudatlanság azonban nem olyan, és ez már kérdezem, mint valami választott tudatlanság, hiszen a terjedése egyszerűen nem egyeztethető össze a rendelkezésre álló ismeretekkel, nem? Ez nagyon fontos, és a, a nyugati világ többségébe tegyük hozzá, hogy az emberek saját maguk választják bizonyos szempontból az információt. Ugye van olyan környezetben, ahol mi döntjük el, hogy hova kapcsolunk a tévével, ahol mi döntjük el, hogy milyen internetes oldalt ö, ö, látogatunk meg, mi döntjük el, hogy mennyit facebookozunk, ott mit nézünk, mennyire olvasunk olyan véleményeket, amivel nem értünk egyet, stb. Ott igen, és azt mondhatjuk, hogy hibáztathatjuk azokat, akik, a, akik, a, akik ö, agymosásban részesítenek minket, de bizonyos szempontból mi mossuk át a saját agyunkat. Persze vannak, akik meg akarnak minket vezetni, mindig is voltak, és mindig is lesznek. És, a, és hogyha azt szeretnénk, hogy mi magunk ne téves információból induljunk ki, akkor azért nekünk magunknak is tenni kell, nem csak azzal, hogy mindenbe kételkedünk, hogyha mindenbe kételkedünk, akkor a vége az, hogy minden hülyeséget elhihetünk, és az összes elmélet hívők ugyebár azt gondolják, hogy ők, ők a legkritikusabb gondolkodásúak, és ezért okosabb mindenkire, és látjuk azt, hogy nem az eredmény, de az, hogy legyen valamiféle szelektív információfeldolgozás, az, hogy néha reflektáljunk a saját elfogultságainkra, az, hogyha valahonnan mindig olyan információt hallunk, ami pont úgy ráerősít a véleményünkre, ahogy, ahogy ezt mi elvárjuk, akkor gyanakodjunk arra, hogy ott egy kicsit meg akarnak minket vezetni, vagy az, hogy tudjuk azt, hogyha mondjuk egy nap 150 cikket olvasunk el, és azoknak jellemzően mondjuk csak a, a szalak címét, akkor attól nem lesz tudásunk. A, és szerintem ez nagyon lényeges, hogy az az info, azzal a, a, 
azzal a mítosszal számoljunk le, hogy a korlátlanul fogyasztott információ mennyiség az, az feltétlenül okosabbá tesz minket. Egyre inkább azt mondják okos emberek, például Harari is ezt írja a könyvébe, hogy a, hogy a mai korban már nem az a fő kérdés, hogy ki milyen információhoz tud hozzájutni, nem sokkal inkább az, hogy hogyan tudjuk megszűrni azokat az információkat, és bizonyos szempontból limitálni azokat az, annak az információknak a mennyiségét, amelyek minket elérnek. Na de ez milyen kulcsot adna? Tudjuk azt, hogy a, a kevesebb néha több. Lehet, hogyha egy témába egy kicsit jobban belemélyedünk, mondjuk egy hosszabb cikket alaposabban elolvasunk, és arról elgondolkodunk, akkor az egy kérleltebb véleményhez, tudáshoz vezethet, mintha ugyanabban az időben belekapunk öt cikkbe, abban a reményben, hogy akkor többet fogunk tudni, mert többet olvasunk. Ez a folyamatos, folyamatos információ dömping, ami minket körülvesz, és az, hogy egyfolytában változtatjuk azt, hogy mire figyelünk, hogy, hogy, hogy mindenbe egy kicsit belekapunk, az egyébként melegágy a, a, a manipulációnak, mert hogyha, hogyha nem fordítunk valamire kellő figyelmet, akkor nem tudjuk azt kritikailag feldolgozni. Arra fel van készülve, hogy ezután a beszélgetés után mit fog kapni ön, engem is belértve természetesen? Az Ter- összeesküvés elméletek híveitől? Természetesen igen, és állok elébe. Én azt hiszem, hogy ezt, ezt vállaltuk, amikor ezt a beszélgetést elkezdtük, hogy, hogy darásfészekben nyúlunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, nagyon tanulságosnak bizonyult mindaz, amit hallottunk. Én köszönöm. Ma este Krekó Péter szociálpszichológussal egyrészt a koronavírus járvány és a dezinformációk összefüggését igyekeztünk feltárni, de általában véve is a hiedelmek társadalmi fogadtatásáról, kezeléséről, illetve szerepéről beszélgetünk. Kérem még maradjanak, mert levezetésként jön az esti zene a zeneteraszról, ahol minden esetben talán széles körben kevéssé ismert, de vitathatatlanul tehetséges zenészt, illetve előadót mutatunk be ma, Dévát, azaz Takács Dorinát. Hip-hop a zeneteraszról, itt terem az asztalonnál, Takács Dorina, azaz Deva vagy Diva? Diva. Diva. Évvel. És miért év? Miért Diva? A D nekem ö, magát a szerencsét jelképezi, az Éva a, a nőiességem. Sokat kell foglalkoznom a nőiességemmel, úgy érzem, hogy az, azon azon ja, a dévából az Éva, tehát a az délután éva, az az maga. Éva. Igen, igen, de a dévának magának van egy ö, külön jelentése is. A zoroasztriánusoknál, az irániaknál például a démoni lényeket hívják déváknak, dajváknak, és ö, a védikus kultúrában pedig az istenek a dévák. Olvastam, hogy diákkorában néptáncolt és énekkarban énekelt, ez mondjuk bárkivel megeshet, de hogyan tör ki az emberen az, hogy a zene a mindene, mert ahogy megint csak olvastam, önnek a zene a mindene. Ez valahogy mindig ott van. Szóval szerintem ez nem egy áttöréshez hasonlít, hanem egyfajta ilyen kis, nem tudom, hullámhoz, vagy, vagy egy réteghez, ami mindig ott van az emberhez, és mindig kipróbál onnan szabadulni, és hogyha az ott van, akkor, akkor az egyszer ki fog folyni. De ez azt jelenti, hogy minden élethelyzetben az ön fejében minimum jár egy dallamsor, vagy akár még énekel is? Igen, igen. És igen? sokszor amúgy ezt nagyon 
Áldás is, meg átok is, mivel, mivel, mivel sokszor nem tudom kizárni a fejemből a dallamokat, vagy szolmizálgatók. Ilyenkor írja? Tehát amikor megszólal egy dallam, azt akkor írja, följegyzi, és akkor ebből lesz egy dal? Ha, ha olyan, akkor igen. De hogyha nem, akkor az csak ott megy, 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 és, 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 és nehéz kiszorítani. Igen. Álmában is énekel? Igen. És amúgy vezetem is az álmaimat, és sokszor a dallamokat le is írom szalmizációval. De reggel még emlékszik? Én is szoktam bizonyos jó gondolatokat leírni, de ha nem azon nyomban, nem ébredek föl, ami persze nagy uh-huh. nehézség, mert az ember lusta, ha nem írom le rögtön, akkor én reggel ezt elfelejtem. Igen, de amúgy lehet gyakorolni. Szóval, hogyha az ember minden nap, és akár minden felkelésnél, hogyha mondjuk este felkel, és kimegy a mosdóba, és csak egy kis szikra marad meg az álomból, azt felírja, akkor utána ez egyre jobban elkezd dolgozni az emberben, és, és egyre több mindenre fog emlékezni. Mindent leszolmizál, amit csak hal. Ezt olvastam, igaz? Igen. Ez mit jelent, az utcán is jön, megy, és közben mondjuk hallja a zajt, és a zajból kitűnik egy hang, akkor azt is képes leszolmizálni? Hát, hogyha két hangot tudjuk viszonyítani egymáshoz, szóval, szóval nem monotonnak, nem, nem tudom, negyed hangnyi különbségről van szó, hanem minimum fél hangnyiról, akkor, akkor igen. Tényleg? Nem tudom, beszélgetek valakivel, egy, egy, egy kávézóban eljön egy szirénás autó, a, az, közben hallom a rádióban, mi szól, az is szolmizálódik a fejemben. Itt mindig szól a sziréna, most éppen nem, pedig dedrukkolnék neki, hogy szólaljon meg a sziréna, és maga szolmizálja le, Igen, hogy a sziréna Igen. milyen hangon szól. Igen. Az mit jelent, hogy ő nemzetközileg a második legpiacképesebb magyar előadó? Ezt a hoc egy magyar, nem is tudom, csoport méri, egy kérdőívet kitölt. Zenei szakemberekből álló csoport. Igen, igen. Kit, kik, kiküld egy kérdőívet 300, azt hiszem 300 zeneipari szakembernek, és ők egy listát alakítanak ki, és ezeknek az összesítéséből áll össze egy shortlist, amin a második Helyet, mm. De ez nem azt jelenti, hogy már a nemzetközi piac önt megmérte, mert ott még nem tart, hiszen másfél éve kezdte el tulajdonképpen Igen. ezt az éneklést. Volt néhány nemzetközi koncert, illetve fellépés, vagy, vagy esetleg csak ilyen livestream, de még ez, még ez nem annyira indult el. Hát hiszen a... olyan fiatal. Igen, olyan fiatal, fiatal, van fiatal elég, a projekt is. És fiatal az előadó Igen. is, ugye? A műfaja, folktronika. Nehéz már kiejteni is. Ez azt jelenti, hogy innen olvasom, dalaiban népi motivumokat és törzsi ritmusokat modern keretbe helyez. Ezt mondjuk hallottuk itt a bevezetőben, és hallani fogjuk majd a beszélgetésünk után. A népi motivumokat értem, de miféle törzsi ritmusokkal vegyíti az előbbit? Um. Általában az elektronikusabb számaimba mindig rakok afrokubai kongót, illetve bongót, amiknek a pergő ritmusa egyfajta törzsi hangulatot uh-huh. idéz elő. A dalainak a szövegét ön írja, ugye ön hangszereli, és a zenét is? Igen. Mind a hármat ön csinálja? Igen, viszont a, a szövegek azok általában népdal szövegek illetve most ö, kikerült egy dal is, amit a barátnőm írt, legalábbis a szövegét. De ahogy olvasom, nem bízza magát a véletlenre, mert miközben énekel mindenütt és mindig, azért egyetemen zenekultúrát és vallástudományt is tanul. A vallástudomány hogy jött a képbe? Én keresztényként nevelkedtem, ö, majd ö, Elkezdtek érdekelni a dél vallások, mint a buddhizmus, hinduizmus, és minden vallásnak a filozófiájából öm, úgy érzem, hogy kapok valamit, amikor azokat ö, tanulmányozom, vagy a szentszövegeket olvasom, úgy érzem, hogy azok által kapok valamit, és, és ö, én is több leszek. Ezek beleépülnek az ön számaiba? Igen, igen. Ami a számban benne van, az, az minden én vagyok, szóval ez is benne van. Még a lemezborítót is ön tervezi, annyira minden ön. Igen. <gül> Eszembe jutott az, hogy miért nem ment el olcsóbba és könnyedebbe, ami könnyedebben vagy könnyebben piacosítható? Miért ilyen, hát azt mondom, hogy nagyon magas színvonalú számokat játszik, tehát nem ezt a Köszönöm. hétköznapi, hétköznapi ilyen popot vagy rockot énekli, noha nyilván hangja vagy hangfekvése erre is alkalmassá tenné. Hát az nem én vagyok. Szóval akkor igazából nem lenne értelme az egésznek, úgy gondolom. Ez például is fordult meg soha a fejében, hogy mondjuk popénekes legyen? Nem. 
Mondjuk nem, nem igaz, mivel kiskoromban elég sokat gondolkoztam azon, hogy fú, majd én énekes leszek, és, és, és akkor még pop dalokat hallgattam, szóval mondjuk azt, hogy igen, megfordult. Aki ilyen igényesen, igényeset énekel, az ebből meg tud élni? Nem tudom, mert még a szüleimnél lakok, és így, uh-huh. és így van támogatásom. Hány koncertje van mondjuk, ha nincs Covid normális esetben egy évben? Nyáron például minden héten volt ö, átlagosan két koncert. És Nyáron... van szép számok közönsége? Igen, igen, elég sokan voltak. Már vannak rajongók is? Ebben a műfajban is vannak rajongók? Igen, 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 igen. igen. Ugye másfél éve kezdett el énekelni, hány lemeze jelent meg ez idő alatt? Ö, eddig négy single jelent meg, illetve ehhez tartozó remixek, de album az most fog kijönni, majd decemberben. Azon már több szám lesz Igen, ezek ez egy 11 talos album lesz majd. És Déva, milyen életet, milyen jövőt képzel el magának? Szeretnék sokat szabadon zenélni, szeretnék um, majd egy nagy telket állatokkal, növényekkel, valahogy harmóniában szeretnék lenni, önmagammal és, és, és mindennel, ami, ami körülöttem van. Ez, a, ez a, az álmom és az elképzelésem. Na jó, hát még annyira, hogy mondjam, fiatal élete elején van, Én vagy igen. a zenei pályafutás elején még oly sok minden lehet, és én kívánom is, hogy minden álma valóra Köszönöm. váljon. Én nagyon élveztem már azt a kis intrót is, amit a beszélgetés előtt hallottunk, de most jön az igazi. Amit hallunk most a beszélgetésünk után, az mi lesz? Az egy című szám, mondjuk inkább kórusműnek, és ez a Csillag nevű lemezemnek a legesleg utolsó száma. Ezen el akkor a fődalt elénekelni visszaengedem a zene teraszra, miközben nézőinktől elköszönök. Kérem szépen, hogy tessék feliratkozni akár YouTube-on, akár Facebookon. Olyan egyszerű ez a művelet, csak a feliratkozás gombra kell egyet kattintani a YouTube és a Facebook oldalakon. Jövő csütörtökön este 8-kor újra itt leszünk. Viszlát! Köszönöm, hogy